ഞാൻ ക്ലോത്ത് പേപ്പറിൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സ് വീഡിയോയും അതുപോലെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോയ്സാണ് ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വേഗം ചീത്തയായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് വൃത്തിയാക്കുകയും ഉണക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ മെഷീൻ വാഷാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അധികം ഒന്നും അറിയാനില്ലല്ലോ കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ഡ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യം പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രീ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രീ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ വാഷ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കുക തരി ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കലക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് സർഫെക്സിലാണ് കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ ഡേപ്പർ ബ്രാൻഡ്സും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫെക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് ഒരുപാട് മൈൽഡും അല്ല ഒരുപാട് സ്ട്രോങ്ങും അല്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഡേപ്പർ അതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡേപ്പർ കവറും നന്നായിട്ട് മുക്കുക വേണമെങ്കിൽ മുക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അജിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക ക്ലോത്ത് പേപ്പർ റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെൻറ്റിലായിട്ട് റബ് ചെയ്യണം അതായത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട ഇൻസേർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടും പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് പിഴിയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് വേണം പതിയെ പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം പിഴിയാനായിട്ട് അധികം ശക്തി കൊടുത്ത് പിഴിയരുത് പിന്നെ പ്രീ വാഷ് ആയതുകൊണ്ട് അധിക നേരം റബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ റബ് ചെയ്താലും മതിയാകും അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡേപ്പർ കവറും റബ് ചെയ്ത് കഴുകുക പ്രീ വാഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈൽഡായിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനകത്ത് അധികം അഴുക്കോ യൂറിനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി മുക്കി വെക്കുക വെള്ളത്തിലുള്ള ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ കഴുകേണ്ടി വരും ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കഴുകിയാലും മതിയാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണെങ്കിലും ബബിൾസ് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക കാരണം ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് വേഗം നശിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസിയും കുറയും അപ്പോൾ അതെന്താണെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നത് വരെ കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സൺ ഡ്രൈ ചെയ്യാം നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രീ വാഷ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഡയപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കപ്പിലാണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് മതിയാകും അഞ്ചോ ആറോ ഡയപ്പേഴ്സ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഡയപ്പേഴ്സ് അതിലിടുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ മുക്കി വെക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ മുക്കി വെക്കുന്നത്
അതിനു ശേഷം ജെൻറ്റിലായിട്ട് തന്നെ പിഴിയുക ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വാഷായത് കൊണ്ട് അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ റബ്ബ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷീൻ വാഷൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ കാരണം മെഷീനിലിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്താലും മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും പോവില്ല സ്റ്റെയിനും പോവില്ല അവിടെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി ടഫായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്താലും മാത്രമാണ് സ്മെല്ലും സ്റ്റെയിനും ഒക്കെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ ഡേപ്പർ കവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജെൻറ്റിലായിട്ട് തന്നെ പിഴിയുക അധികം പ്രഷർ കൊടുത്ത് പിഴിയരുത് അതായത് ഒരു ബാംബൂ ചാർക്കോൾ ഇൻസേർട്ടാണ് അത് നന്നായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴുകുക അപ്പോൾ അജിറ്റേഷൻ അവിടെ നടക്കട്ടെ ഞാൻ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിറ്റർജൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് സ്മെല്ലുണ്ട് അതൊക്കെ പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിറ്റർജൻ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോത്ത് ഡേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വേഗം ചീത്തയാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും കാരണം ആ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ തരികളൊക്കെ ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സോപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഇത് രണ്ടും ക്ലോത്ത് പേപ്പറിന് നല്ലതല്ല ഇപ്പോൾ സോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോപ്പിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ ഇൻസേർട്ടിൽ ഉണ്ടാവാനും അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി കുറയാനും കാരണമാക്കും ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻസിലാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്നേഴ്സും അഡിറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻസേർട്സിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി കുറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വേഗം ചീത്തയാവാനും കാരണമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലും അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് വേഗം നശിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടെന്ന് പലരും പരാതി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ലിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൂടി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തരി അതിലിരിക്കുകയും അത് യൂറിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ബബിൾസ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്ത് കഴുകണം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഒരു ബബിൾ പോലാതെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ കണ്ടില്ലേ പതിയെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിഴിയുക അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഇൻസേർട്സിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും ഇൻസേർട്സൊക്കെ വേഗം നശിക്കാനായിട്ടും കാരണമാകും നിങ്ങൾ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ബബിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കഴുകിയിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും ബബിൾസ് കളയാവോ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതായി ഇൻസേർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വേണം പതിയെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിഴിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പേഴ്സൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഡേപ്പേഴ്സും കൂടെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ക്ലോത്ത് ഡേപ്പേഴ്സൊക്കെ സ്മെല്ലില്ലാതെയും അതുപോലെ തന്നെ അധിക നാൾ നിൽക്കാനും അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മൈൽഡായിട്ട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതൊക്കെ ഈ ഡേപ്പേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റോൾ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റു ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ പോലെയുള്ള ഫാബ്രിക്
അപ്പോൾ ആ ഇൻസൈഡൊക്കെ കഴുകേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കഴുകണം അത് കല്ലിലിട്ട് ഉരയ്ക്കാനോ അധികമായിട്ട് അതിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സർഫെക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഇപ്പോൾ സർഫെക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മൈൽഡും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ്ങും അല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഈ സർഫെക്സിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് സർഫെക്സിൽ മാത്രമാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ അത് ഒരെണ്ണം തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ ക്ലോത്ത് പേപ്പേഴ്സും ഈ സർഫെക്സിലും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴുകാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിനേഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റൈൻ പോകും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ വിനേഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അലർജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേപ്പർ ഷെലും ഇൻസൈഡൊക്കെ വേഗം നശിക്കാനും ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ വിനേഗറും ഒക്കെ കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ ഈ സർഫെക്സിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റൈനും അതുപോലെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക